距离 CES 二零二二展会的正式召开还有不到一周的时间，各大厂商也已对自己的新品开始预热，而把油门焊死的 AMD 也于近日正式曝光了，具有史上最强核显的锐龙六千处理器，同时其也将带来台积电六纳米工艺的首发。至于更加详细的情况，下面就请跟着极客机来看看吧。其实对于 AMD 自身而言，伴随着任三架构的趋于平稳，锐龙五千系列 CPU 早已是使命达成了，甚至还完成了以一敌三的壮举。然而得益于英特尔的不挤牙膏，十二代酷睿所展现的超强性能表现，自然是坐稳了今年的冠军宝座。但是面对这种局面 ，AMD 方面也是丝毫不慌，而这就是拥有终极绝招的锐龙六千处理器。具体来看，锐龙六千处理器的产品代号为伦勃朗，将会采用台积电全新的六纳米制程。工艺，并基于升级版的任三加架构打造，同时也将更换为新一代的 F P 七插座，而其中的旗舰款 R 九六九零零 H X， 其的最终规格为八核心十六线程设计，拥有四兆的 L 二缓存和十六兆的 L 三缓存，同时最高主频将来到四点六 G 赫兹。T D P 功耗为四十五瓦，但令人意外的是，根据 W C C F T E C 的消息显示，锐龙六千处理器的核显部分 ，A M D 将会放弃使用了多年的 Vega 架构，转而首发支持基于 R D N 二架构的全新核显 R X 六八零 M， 其将配备十二个 C U 计算单元，拥有七百六十八个流处理器，整体规格与此前曝光的 R X 六四零零显卡一致。至于在性能方面，根据推特用户透露 ，RX 6 8 0 M 核显在 3D Mark Time Speed 测试中获得了2700分的高分，相比桌面版的 RX 5 6 0强约了 37% 比 GTX 1 0 5 0钛强约了 9% 同时也大幅领先为此前的 Vega 核显，几乎来到了 GTX 1 6 5 0移动版的同等水平。而为了利于 RX 6 8 0核显的正常发挥，锐龙六千系列还将成为 AMD 首款支持 DDR 5内存。的处理器最高频率将来到 DDR 五四千八百兆赫兹，这样一来 ，AMD 此次又将 Yes。但比较遗憾的是，此前锐龙六千处理器将会归属于移动端 APU 系列，暂时不会推出桌面版，所以没显卡的用户想要购买来过渡的话，应该是没希望了。然而不用担心，对于桌面端 CPU， AMD 也已准备了基于 3D 微卡西技术的加强版任三，其最显著的特点就是将 L 三缓存从六十四兆升级为一百九十二兆，直接获得百。百分之十五的游戏性能提升，而对于即将开展的 CEX 二零二二来说 ，AMD 已经表示，他们将不会停滞不前，而是踩下油门全速前进。当然，大家最为关心的下一代任四架构 CPU， AMD 也已正式确认，其将会在 c x 2 0 2 2上分享更多细节，比如异构计算、AI 负载等。不过届时超级客也将进行同步报道，所以请大家持续关注。好了，以上就是本期视频的全部内容了。而你的一键三连也是我们更新视频的持续动力。那如果还想了解更多硬件相关的消息和科普知识，记得关注超级客。我是极客机，我们下期再见。